السلام علیکم یا علی مدد ست سری اکال ویلکم ٹو صوفی مائننگ چینل ہومینٹی از دا گریٹسٹ ریلیجن ان دا یونیورس ایوری صوفی واز دا سمبل آف ہیومینزم ون آف دوز صوفیز ہو آر ہومینسٹ از سچل سرمست سچل ہیڈ پلیڈ اے وائٹل رول ان دا کریٹنگ اینڈ گرومنگ آف دا سوسائٹی وچ واز ٹوٹلی اگنورنٹ اینڈ ابلیویس فرام دا ویلیو آف ہیومینٹی He lit the lamp of love and tolerance in the darkness of ignorance. He taught the lesson of humanity through his poetry and he made try to compose the society on the basis of humanity. That's why the people of other religions were also the members of his companions. This paper will highlight this aspect of the Sachal Sarmast, the Sufi of Indus Valley. آج ہمارے پاس جو آرٹیکل ہے یہ ہے سچل سرمست انسانیت کی روایت کا شاعر تاریخ کے اور آگ کو پلٹنے سے یہ بات عیاں ہے کہ ماضی میں ہم جن بحرانوں سے گزرے ہیں وہ اکثر سیاسی تھے جب کہ آج ہمیں تہذیبی بحران کا سامنا ہے اس بحران سے نکلنے کے لیے ہمیں اپنے کلاسیکی شاعر شعرا اور ادیبوں کی تعلیمات کا سہارا لینا پڑے گا کیونکہ ہر بحران سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو بھیج کر انہیں ہماری رہنمائی کا فریضہ عطا کیا ہے ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا پھر نبوت کا سلسلہ ختم کرنے کے بعد اولیاء کے سائے تلے اور صفیہ کی شکل میں ہر دور میں اپنے بندوں کو منتخب کیا جو بال ترتیب اپنے رب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام اور تعلیمات کے نور سے منور ہو کر انسانیت کی فلاح و بقا کا عظیم فریضہ انجام دینے لگے ان میں بہت سارے اولیاء اور صوفیہ ایسے بھی ہیں جو شعر اور ادب کے ذریعے انسانوں میں محبتوں کے موتی بھی کھیرتے رہے شاعر صوفیہ نے اپنی شاعری کو انسانیت کی اصلاح اور بقا کے لیے اس انداز میں پیش کیا کہ ہر کوئی اس سے مستفید ہو ہر کسی نے ان کے کلام سے اپنے ظرف اور ادراک کے مطابق فیض حاصل کیا سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو چار ترجمہ اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے ان صوفی شعرا نے بہت عام فہم اور سلیس انداز میں اپنے افکار پیش کیے فخر زمان لکھتے ہیں صوفیائے کرام کے کہے ہوئے خوبصورت الفاظ انسان کے کان میں منوس سی نغمگی بکھیرتے ہیں اپنے عام فہم معنی و مطلب کی وجہ سے ان الفاظ کو ان پڑھ دیہاتی بھی سمجھ لیتا ہے اور دانشور ان کے گہرے فلسفے کی وجہ سے لطف اندوز ہوتے ہیں کلام میں سادگی اور سلاست کا مطلب یہی ہے کہ صوفیہ کا کلام کاری کے دل میں اتر جائے ان کو ذہنی و فکری تشنگی کو تسکین حاصل ہو اور ان کی داخلی شخصیت میں نکھار پیدا ہو تاکہ وہ اپنے معاشرے کے لیے مفید ثابت ہو ان کی شخصیت محبت رواداری خلوص انسان دوستی اور انسانیت کے دکھ درد کا مداوا بن کر سامنے آئے ہر درد مند اور غم زدہ کے دکھ اور پریشانی کو محسوس کر کے ان کی مظلومیت اور محرومی کی آواز بن جائے طبقاتی نظام اور ظلم و جبر کے خلاف ان میں تحریکے پیدا ہو اور یوم عدم اور یوں عدم تشدد اور صبر و تحمل سے ہر مشکل کا حل تلاش کیا جائے یہی وہ صوفیہ اکرام ہیں جو اپنے افکار کی صورت محبتوں کے دیے لے کر ہماری تاریخ دنیا میں امید اور آس کے جگنوں لے کر آتے ہیں اور ہمیں اپنے اخلاق اپنی ذات اور انسانیت سے آشنا کرتے ہیں آج ہمارا معاشرہ جس معاشی معاشرتی اخلاقی اور تہذیبی بحران سے گزر رہا ہے اس سے نکلنے کے لیے ہمیں اپنے صوفی شاعروں کے افکار کا سہارا لینا پڑے گا کیونکہ ان کے افکار و تعلیمات ان کی شاعری کی حسین فنی نزاکتوں کے ساتھ دلوں میں اتر کر روحوں کو منور کرتی ہیں جب ہم اس نور سے اپنی ذات کو منور کریں گے تب جا کر اصلاح معاشرہ اور انسانیت کا تصور اجاگر ہوگا 
ان صوفیاء کی شاعری مخلوق خدا سے ان سو محبت کے ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے رنگ نسل زبان اور مذہب سے بالا تر ہو کر صرف انسانیت کے رشتے کی بات کرتی ہے اگر ہم اس خطے کے شعر و ادب کا جائزہ لیں تو یہاں پر ایسے صوفی شعرا موجود ہیں جنہوں نے انسانیت سے محبت کا درس دیا ہے تصوف بر صغیر کے اعلی ادب میں من پسند موضوع رہا ہے اس کی وجہ شاید اس خطہ کے لوگوں کی اسلام سے وابستگی کثیر تعداد میں صوفیہ کرام کا یہاں جنم لینا اور ان کی تحریروں کی موجودگی ہے صوفیہ دیگر مذاہب میں بھی ہو سکتے ہیں مگر جب بات اسلام کی آتی ہے تو پھر اسلامی تصوف کی طرف مسلمان کا جکاؤ ہونا یقینی امر ہے صوفی درویش فقیر سالک اور فنا فلا لوگ وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں جو نفسانی تقاضوں کو ثانوی اور ادنا حیثیت دیتی ہیں جب کہ روحانی مقاصد اور ضروریات کو مقدم سمجھ کر خودی اور خود شناسی کا وہ اعلیٰ وار وہ اعلیٰ اور رافع مقام حاصل کر لیتے ہیں جو انسانیت کی مراج اور خالق حقیقی کا منشا ہے مختصر یہ کہ تصوف وہ روحانی عمل یا راستہ ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کی رضا حاصل کر کے اپنی رضا کو اللہ کی رضا کا حصہ بنا لیتا ہے یوں پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ تیری رضا اللہ کی رضا بن جاتی ہے بقول اقبال سرکار علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے سبحان اللہ آج تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ اس تحریر کو نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا اب تک کے لیے اتنا ہی فی امان اللہ ہیونا اسٹے گاڈ بلیس یو